。快看看，这孩子一看就有福气啊！恭喜姐姐，如皇上所愿，生下皇子。听说皇上隆恩，准许皇贵妃亲自养育十七阿哥不说，还定是每日都会来看看十七阿哥的。皇贵妃荣宠，也不是谁都能比的。那是，哎呦，看这小子！话说起来，翊坤宫那儿皇后的册宝都收走这么久了，怎么皇上还不废后啊？不会是因为十二阿哥的原因吧？十二阿哥算什么？皇上这废后的心思是定了，只是看什么时候颁诏罢了。接下来的后位定是姐姐的。姐姐说的是，那是自然。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安，请十二阿哥安，令娘娘安，两位弟弟好。十二阿哥画画呢？嗯。皇阿玛，儿臣也想画画。好。等你长大了，朕自然教你。永言，不着急，等你长大了慢慢再学。皇上，说来这永言都五岁了，但是要坐下来写几个字，还是无法静心，还得请皇上啊多教导永言。都是朕的孩子，朕自然会上心。谢谢皇阿玛。好。这十二阿哥在皇上身边。受您疼爱教导，越发有出息了。瞧这画，画的真好。嗯。不过皇上，您再关切，这十二阿哥也有乳母照料，可孩子总归离不开亲娘的。永琪在朕这儿挺好的，不用了。是。皇上。过几日，就是荣亲王的百日祭礼了。翊坤姑娘娘到底是荣亲王的嫡母，要不要让她回来主持呢？嫡母，永琪婚事与她脱不了干系，她主持什么？是。可于妃娘娘是荣亲王的生母，皇上就算生气，她当日为翊坤姑娘娘顶罪，如今也该消气了。不如让他来主持祭礼。于妃是生母，回来参加祭礼就行，不必主持。你是皇贵妃，六宫之事，自然由你操办。是。臣妾多嘴了，还请皇上恕罪。罢了。春蝉，方才你也看见了皇上对永吉的态度，看来咱们的安排没错，所以这永吉的饮食你还得留意着。奴婢都安排着呢，御膳房每日都给十二阿哥用着。主，什么事儿？有件事儿有些蹊跷，奴才按照老法子着人给左路大爷送钱去了，可是后来才知道。从上个月起，左路大爷就没有收过银子。再一打听，人早就不在边地服役了。这个混账东西，跑去哪儿了？奴才也不知道，会不会是挨不住苦，偷偷跑回来了？他倒是敢，派人去找他，不许他胡闹生事。这。娘娘喝了药，心脉已经安稳了许多。永琪如何？啊，微臣给十二阿哥诊过脉，并无异样，只是过于思念娘娘，稍微有些心情郁结而已。可娘娘说过，荣亲王一轰，他定会对十二阿哥下手。脉象上无异样，可不知道他暗地里会做些什么。
，张玉冰啊，你可要时时替我看顾着永吉啊。娘娘放心，微臣一定会尽心尽力的。好，微臣进来的时候啊，荣妃娘娘和尹妃娘娘都让微臣给皇后娘娘请安。多谢他们了，他们近况如何？荣妃娘娘说，她那儿一切都很顺利，让您放心。他也会多多照顾十二阿哥的。尹妃娘娘和其他的文公娘娘们，素来与皇贵妃不睦，如今呀、啊，也都躲着他。李妃燕婉的性子，如今她这般得势，她的眼中钉必是养着七公主的尹妃。你去告诉于妃，让她要多多看顾这些尹妃和七公主啊。是。那魏征告退了。娘娘，姜太医是杏林圣手，他说十二阿哥无恙，那定当是无恙的。他跟荣妃也会尽全力看顾好十二阿哥的。而且现在十二阿哥又常在皇上身边，您暂且可以放宽些些。母子连心，我是心里不安呢、啊。更何况魏延婉心机深沉，让人防不胜防。荣佩啊，嗯，过几日就是永琪的百日祭祀，你想法子传话给养心殿，就说我要去安华殿给永琪上香守灵一日。是。这永琪的字啊是端正，但是比例不足，手腕还需要用点劲儿。这永元刚习字，能写成这样已算不错，但还得加紧练习。是啊，永元在陈谢宫中也常习字，每日读书习字完毕，就和永灵和景云相伴。皇上。臣妾有一事恳求。臣妾想着孩子们都在臣妾身边了，唯有景元一人自小养在影妃膝下，未曾和弟妹们相处。如今景元也长大了，未免手足情谊淡漠。不如让景元到臣妾这住一段，也好彼此亲近一些。这影妃啊。视景元为亲生，他不会肯的。皇上，景元到底是臣妾亲生的，臣妾十分挂念啊。况且，永宁刚出生，若能和姐姐一块亲近，那该多好啊！好了好了，若是景元愿意去你那儿小住，也就罢了，否则不要勉强他。臣妾谢皇上。下去吧，别再扰朕了。臣妾告退。他说的没错，一坤宫娘娘就是被你陷害的。不吧，额娘在呢，她是我的女儿，不是你的。英妃，一定是你教坏我女儿的。景元他能分辨得出是非，他的确不喜欢你。其实岂止是孩子，即使你未同父后，我们也照样看不惯你这种用龌龊手段上位的女人。
我不喜欢你，我讨厌你，你一定要做过许多坏事，所以是四弟和十六弟才会夭折的。你胡说！你是我的女儿，你怎么可以污蔑你亲娘呢？英飞，早知道你不服，今天本宫就要让你知道什么叫心服口服。来人，在。影妃犯上不敬，拉下去杖责。你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫为何不敢？皇上礼重蒙古，你岂敢动？还愣着干什么？给本宫，给本宫打这个不知天高地厚的女人！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，太后晚安。这是做什么？哀家刚从安华殿给永琪诵经超度回来，一路就听得你们喧闹。臣妾知错。起来吧。当皇贵妃日子也不短了。还不能让嫔妃心服，影妃啊，你位分低一些，也该懂得尊卑上下。太后恕罪，原是臣妾见景元大哭，心疼不已，情急之下才犯上的。皇祖母，皇贵妃掐景元，景元好痛。景元啊。皇贵妃到底是你额娘，你即便在尹妃席下长大，不叫她一声额娘，也得称呼一声令娘娘。皇祖母，尹妃娘娘才是景元的额娘。你这孩子虽然不懂规矩，但足见尹妃对你一直疼爱。既然如此，景元还是交由尹妃来抚养吧。太后，景元脾气也性子大，断不能将旁人教养了，还是臣妾自己来吧。景元好好的，断不会像皇贵妃所言那么不堪，否则皇上不会那么喜爱。难道皇贵妃是不放心我来养育吗？景元到底不是你亲生的，养娘不如生娘亲，养娘怎会真心待孩子好？是吗？太后，臣妾失言，臣妾知错了。是，生娘不如养娘好，养育之恩大过天。哼，什么生养养娘的，哀家没你心思多。孩子是谁养大的，愿意跟着谁，那就是谁的孩子。景元。你愿意跟着谁，自己说。皇祖母，景元跟着额娘。额娘真没白疼你。皇祖母，景元生病是额娘喂药，天寒是额娘添衣，额娘最疼景元了。嗯，景元懂事。你看看你自己的言行。配不配做这孩子的额娘？臣妾知错。影妃啊，好好看顾着景元。你记住了，孩子和谁最亲，谁就是他的亲额娘。谢太后。真闹了这么一出，皇贵妃突然带走了七公主。蒙古嫔妃本来就不满皇贵妃，这就闹了起来。不过，也不能怪蒙古嫔妃无礼，皇贵妃太过于言辞不当，才惹得嫔妃离心，公主不满，连太后都被得罪狠了。都怪朕，当日太过心急，想着乌拉那拉氏断发，后宫之事不能无人料理，才强扶魏氏为皇贵妃。谁知。他不能安定后宫，安抚儿女，连对皇额娘说话都这么不知轻重。
。玉虎，这回永琪百日祭祀之事，不许他过问，叫于飞主持吧。是，皇上，那义坤宫娘娘请求为荣亲王百日祭祀，敬香守灵之事，您可允准了？他要去给永琪上香守灵一日，便让他去吧。只是叫他晚些，别和其他嫔妃撞在一块了。那奴婢去安排。何静公主，尹娘娘，要不是今日荣亲王百日祭祀，也难得跟公主见上一面。公主近日可好？甚好，谢尹娘娘关心。听说，上回令娘娘想要带走您的七公主。结果被您和蒙古嫔妃们一闹，反倒连你们的请安都免了，令娘娘闹了个好大的没脸。这样的人，只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教养好儿女，让咱们六宫怎能敬仰？这前两件我倒是知道，这不能教导好儿女，又是如何呢？一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？公主若是不信，她可以自己派人去看看